നമസ്കാരം ഇൻഷൻ റെസ്പോൺസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ രമ്യ ഹരിദാസിനോട് ഞങ്ങൾ സഖാക്കൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോവരുതെന്ന് ആലത്തൂര് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുത്തക മണ്ഡലത്തിൽ വന്ന് മത്സരിക്കാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു മുപ്പത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കീഴാളവർഗ പ്രതിനിധിയായ രമ്യയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ പി കെ ബിജു സഖാവ് പേരിനെങ്കിലും ഒരു കീഴാളൻ ആണെങ്കിലും ജീവിതം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ കുത്തക അവകാശം ബിജു സഖാവിന് കൊടുത്തിരുന്നത് അതിനെ അട്ടിമറിയിക്കാൻ ഇല്ലിയോളമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണു വന്നാൽ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമെന്ന് കരുതിയോ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ അവഗണിച്ചും പിന്നെ ഞങ്ങൾ തെറിവിളിച്ചും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അപവാദം പറഞ്ഞും ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ കയ്യൂക്കു കാട്ടിയും രമ്യയെ ഓടിക്കാൻ നോക്കിയത് എന്നിട്ടും രമ്യ പാഠം പഠിച്ചില്ല ഒടുവിൽ അവൾ ജയിച്ചു എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോട്ട കൊത്തളങ്ങൾ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുവോ ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കളെ പോലും കുത്തിവേദനിപ്പിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കുത്തിയതും കത്തി കൊടുത്തതും ഒക്കെ ആരാണ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കൾ തീർന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കളെ കുത്തി വീഴ്ത്തിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പം കൈവച്ചെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അഭിമന്യു എന്ന സഖാവിനെ ഏതോ ഒരുത്തൻ കുത്തി വീഴ്ത്തിയിട്ടും അവൻ്റെ രോമത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ തൊടാത്തത് പക്ഷേ അഭിമന്യുവിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേദനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബക്കറ്റ് പിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട് കൊടുത്തു പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി പോരെ അതിനിടയിലാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് എന്ന പേരുമായി ഒരുത്തി ഞങ്ങളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് തവള ചാടിയാൽ എവിടം വരെ പോകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ജയിച്ചെങ്കിലും ഇനി അതിനൊരവസരം തരാത്ത തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചുറ്റിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ രഷീദ് കൊടുത്ത് പണം പിരിച്ചൊരു കാറ് വാങ്ങി തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കെന്തിനു കുരുപൊട്ടണം ഒരു രസീതും കൊടുക്കാതെ നാട്ടുകാരുടെ പണം പിരിച്ച് ഞങ്ങൾ കാറ് മാത്രമല്ല വീടും വാഹനവും ഒക്കെ വാങ്ങുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമിരിക്കുമേ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ബഹളം വെച്ചത് ഞങ്ങൾ നിലം തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം രമ്യയ്ക്ക് സാധാരണ കീഴാളവർഗക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്ലാമർ ഉണ്ട് നാട്ടുകാരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു മിടുക്കുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കീഴാളവർഗക്കാർ പലപ്പോഴും മതം മാറിയെത്തുന്ന പേരിൽ മാത്രം കീഴാളമുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഒറിജിനൽ കീഴാളരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വാഴാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ വേദന അഗ്രഹാരങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ കാരണവന്മാരുടെ പട്ടിണിയെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ ആദിവാസി കോളനികളിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചല്ല പട്ടികജാതി കോളനികളിലെ ഉണ്ണാനുമൊടുക്കാനും ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചല്ല അവരുടെയൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രമ്യയെ നീ കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ പണി തരും ഒരു തർക്കവും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് നിന്നെ ആരതി ഒഴിയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് രംഗത്തിറങ്ങിയത് ഒരു അടിയാത്തി പെണ്ണിന് ആരതിയോ അതും ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ക്യൂ നിന്ന് ആരതി ഒഴിയുന്നു ഇത് നിനക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയതാണെന്ന് നീ കരുതിയാൽ തെറ്റി ഞങ്ങളുടെ സഖാവുണ്ടല്ലോ രാഷാവ് തമ്പ്രാൻ എം പി രാജേഷ് ഞങ്ങളുടെ സഖാവിനാണ് ഇതിന് മുൻപ് കിട്ടിയത് ഈ ആരതി ഇതേ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതേ ആളുകൾ പക്ഷേ രമ്യ നിനക്ക് കിട്ടിയത്രയും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീ പറയും നിന്നോടുള്ള അമിതമായ വാത്സല്യം കൊണ്ടാണ് അനേകം പേർ ക്യൂ നിന്നതെന്ന് അല്ല ഞങ്ങൾ തമ്പ്രാന്മാർക്ക് ഒരുപാട് നേരം വെയിൽ കൊണ്ട് കോളനികളിലൊന്നും നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നാല് അടിയാന്മാരെ അവര് ആരതി ഉഴുത് താഴേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് അങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ചിലർ ആരതി ഉഴിയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് പോസ്റ്റിട്ടത് എം പിയുടെ കാല് തൊട്ടു വണങ്ങുന്ന കോൺഗ്രസ് അടിമകൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന അശ്ലീല കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എ കെ ജി സെൻ്ററിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സൈബർ സംവിധാനമുണ്ട് എന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഞങ്ങൾ സഖാക്കളോട് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇതാണ് ആ പെൺകൊച്ചിനെ അങ്ങ് തീർക്കണം അവളുടെ അധമ മനോഭാവത്തെ കീഴാളവർഗത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് അതിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 
ആളുകളെ കൊണ്ട് കാലിൽ തൊടിയിക്കുന്നു എന്നാരോപിക്കണം അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിച്ചു അതിനാരും കാലിൽ തൊട്ടില്ലല്ലോ വേണ്ടെന്നേ താഴേക്ക് കുനിയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് കാലിൽ തൊടലാണ് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുന്നു അടിച്ചോ സൈബർ ഗുണ്ടകളോട് രംഗത്തിറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കേട്ടു നോക്കൂ ചില കമൻറ്റുകൾ ഞെട്ടി വിറച്ച് കാണും രമ്യ ഹരിദാസ് തൊട്ടടുത്ത് എല്ലാ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അനിലക്കര ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേരും വിറച്ച് കാണും ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാനിട്ടാണ് വായിച്ചു നോക്കൂ കാണിക്കയായി കാറു കിട്ടി പാദപൂജയുമായി ഇനി ആൾ ദൈവമാവാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയട്ടെ എങ്ങനുണ്ട് വിവരം കെട്ടവൾ കിട്ടിയ ചാൻസ് മുതലാക്കുക നല്ലോണം നിന്നു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അല്പൻ ഐശ്വര്യം കിട്ടിയാൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ കുടപിടിക്കും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ദൈവമാക്കി കുടിയിരുത്തുമോ ആവോ പണമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഏമ്പോക്കിമാർ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ കെടാനുള്ളതല്ലേ ആളിക്കത്തട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ കെടാനുള്ളതല്ലേ ആളിക്കത്തട്ടെ അതായത് അധികം നിന്നെ ഞങ്ങൾ വാഴാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ നിന്നെ കെടുത്തും എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാലിൽ തൊട്ട് വന്ദിക്കുന്നു എന്നതായിരിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതായിരിക്കണം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കുട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരു സഹതാപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വേണം അടിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടി തന്നെക്കാളും പ്രായമുള്ളവരെ കൊണ്ട് കാല് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആരോടും അവർ അരുതേ എന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല എന്തൊരാചാരമാണ് ഇത് കഷ്ടം ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ എഴുതി അടുത്തയാൾ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ളവരെ കൊണ്ടും കാൽ തൊട്ട് വന്ദിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് വിവരം വേണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് വിവരം വേണം ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ സൈബർ ഗുണ്ടകളോട് പറഞ്ഞു പോരാ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആംഗിൾ വേണം എന്നാലേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആംഗിൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഉയർന്നവന്റെ മുന്നിൽ തൊഴുത് കാലിൽ വീഴുന്നതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം കീഴാള മനസ്സ് പ്രസംഗിക്കും പ്രകടിപ്പിക്കും അതിന്റെ ഒരു വശം തനിക്ക് മേലാളനാവാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ അസൂയിയാണ് തനിക്ക് ആ സ്ഥാനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ താനും ആസ്വദിച്ചേനെ കിട്ടാത്തതിലുള്ള വിഷമം എതിർപ്പാകുന്നു ഇല്ലാത്തവൻ ഉള്ളവനോടുള്ള കുശുമ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ചില സദാചാരക്കം മറ്റിക്കരുടെ അതേ മനോഭാവം തൻ്റെ കയ്യിൽ കണ പണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചേനെ എന്ന് വലിയ വർത്തമാനം പറയുന്ന പോലെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാൻ മേലാളനാവാൻ കിട്ടിയ അവസരമല്ലേ അവരാസ്വദിക്കട്ടെ വിധേയന്മാർ കൂടുതലുണ്ടാകട്ടെ ഭാസ്കർ പട്ടേൽമാർ വളർന്നു മറട്ടെ ഷാദൻ സ്കറിയാമാർ പാണന്മാരാവട്ടെ അവർ പാടിപ്പാടി മാലോകരെ അറിയിക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഫിലോസഫിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഒടുവിൽ ഷാജൻ സ്കറിയാമാർ പാണന്മാരാവട്ടെ എന്നുമുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ ഉന്നം വെച്ചാൽ കൃത്യമായി ഉന്നത്തിൽ കൊള്ളിക്കുമെന്ന അർത്ഥം രമ്യ ഹരിദാസിനെ വാഴാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല രമ്യ ഹരിദാസ് എന്തു ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ അതിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തും കാരണം ദളിതയാണ് കീഴാള വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നവളാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാവുന്നവളാണ് ജനത്തെ കയ്യിലെടുക്കാൻ അറിയാവുന്നവളാണ് അറിയാതെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ചക്ക വീണും മൊയൽ ചത്തതുപോലെ ജയിച്ചതല്ല വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും എൻ്റെ പൊന്നു സഖാക്കളെ രമ്യ ഹരിദാസ് എന്ന കീഴാള വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ ഇങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയും കൂവിയും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതരുത് കാരണം ജാതി ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മ്ലേച്ഛമായ മനസ്സിലെ ദുർഗന്ധമാണ് വമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാശാവ് എം ബി രാജേഷിനാവാം പക്ഷേ ഈ കൊച്ചിന് പറ്റില്ല അതൊരു നാടിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്ങനെയും രമ്യാവധം നടത്തണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ആഘോഷമാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചോളൂ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ആഘോഷിച്ചോളൂ ആ പെൺകുട്ടി ആ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ മണം വിശ്വസിച്ച് വളർന്നവളാണ് അവൾക്കറിയാം പാവങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും നാടിൻ്റെ മണവുമൊക്കെ അവളെ നിങ്ങൾ എത്ര അപഹസിച്ചാലും രമ്യ ഹരിദാസിനൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഒരിക്കൽ ചക്ക വീണ് മുയൽ ചത്തതുപോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ തോന്നിവാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വ്യക്തിഹത്യകൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ജാതി ചിന്ത ഇത് എന്നേക്കുമായി നിങ്ങൾക്ക് ചരമഗീതമാവും അവസാനം വരെ പാണനായി പാടാൻ എന്നെ പോലെയുള്ളവർ